Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 37. In this video session guys, we will see that how can we bind our checkbox in Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to the channel, please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue.js tutorial. So basically guys, if you have video session agar se start kari hai, means if this is your first video session guys, then I strongly suggest you to watch our previous video sessions to get the clear concept. Okay? This is the playlist guys, which is Vue.js tutorial. Ki hai, okay? So in the video session mein guys, we talked about input binding. Ke mein, okay? Where we have defined form ke andar kuch elements. Kiye the, some of the input elements, very basic input elements. Okay? Where we have name, email and designation. Liya hua tha, okay? So by the help of vModel Direct or a modifier we saw called lazy okay so basically in our previous video session means in part 36 we have discussed about input binding okay so this video session guys we are going to talk about our checkbox binding ke mein. means how we use the checkbox in our view.js application and how we store the value karte so if I go to my output screen pe, so basically this is the output screen Okay, so if I do a little styling, if I do a little shift, karein, so if we inspect that, so this is the div that we have made, or if I do like margin left, something like margin left 20%, okay, so this is better right, okay, so this is guys what we are going to put on div, pe hai, okay, so this is small CSS that we did, so basically I will do, let's say that, I will add my ID define, karunga. so let's say margin, left okay so margin shift this is our class name okay or id name so I say copy karunga so just go right here just define style scoped okay or here is my id so basically margin shift basically contains let's say margin left 20% Okay, so if we save that, refresh this page, and now this is our output. Okay, so basically, previous video session, mein guys, we have done this where we have filled some values. If we click on this, or tap press, or click on this input box, the value will be rendered right here. Okay, something like here. So if we email time, karo, let's say abc at gmail.com, this is here, and let's say php. Okay, so in this form, guys, we are going to use checkbox and checkbox to bind and we will preview the values. Okay, so just back to editor. And now, what do we do? Guys, first of all, in this employee object, we are going to define something called post. Okay, where there is a employee ki post, if that employee is working in some company, ho, so basically this post indicates that at what position actually the employee exists. Okay, kis post pe wo hai? So basically, this will be empty string right now. So I will go, let's see that. This form ke andar mai use karne wala hu aur hum add karne wala hai something called p. Inside this p tag, let's see that. Label. Let's see that input type. Checkbox. Value equal to something called a developer. Okay, so this is a simple checkbox. If I copy it, so just paste, paste, and paste. Okay, so if I save that, go to browser, and these are the checkboxes. Okay, so right now there is no value. Here, there is no value. Nahi hai, okay, so let's pass developer. Okay, or let's say designer. Okay, so let's say tester. And finally, let's as a CEO post. And also, we have to change the value we change karna ho, so something like developer. Okay, so basically, let's capital D developer designer. So just I'm going to paste tester and finally CEO. Okay, so if I save this file, go to browser, and now here are the checkboxes. Okay, so basically, this is an employee details form, guys. Where we have name, email, designation, as well as post ke humne form elements. Okay, हम इनके values को fill करने के बाद हम इन details को preview करने वाले हैं. Okay, so let's we are going to add one more level here called the employee post. So just back to editor. और हम इस preview form पे guys हम यहाँ पर एक और paragraph tag add करने वाले something called employee post. Okay, so let's say employee post. Okay, so basically guys 
जो हमारे व्यू जिस एप्लीकेशन में चेक बॉक्स की फीचर्स होती हैं गाइस कि हम इन्हें स्टोर करने वाले हैं ओके एंड वी मॉडल डायरेक्टिव विल बी यूज्ड फॉर इन दिस केस ओके सो मैं क्या करूंगा समथिंग कॉल्ड वी मॉडल सो लेट्स से वी मॉडल ओके बेसिकली वी मॉडल कंटेंस द प्रॉपर्टी एक्चुअली व्हिच कंटेंस द वैल्यू ऑफ चेक बॉक्सेस ओके जिन चेक बॉक्सेस पे हम चेक करेंगे गाइस वो वैल्यूज हमारे वी मॉडल के इस प्रॉपर्टी पे स्टोर होंगी ओके सो बेसिकली यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट के अंदर गाइस हमने एक पोस्ट नाम के एट्रिब्यूट को डिफाइन किया हुआ है ओके सो मैं ऐसे एक एरे बनाऊंगा बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्टोर ऑल द चेक बॉक्सेस वैल्यूज इनसाइड दिस पोस्ट एरे ओके क्योंकि गाइस हम एक चेक बॉक्स से ज्यादा चेक बॉक्स को हम चेक कर सकते हैं ओके वी हैव राइट टू चेक मल्टीपल चेक बॉक्सेस ओके सो जस्ट आई एम गोइंग टू ऐड इनसाइड दिस पोस्ट ओके सो वी मॉडल के अंदर लिखे हो गाइस एम्प्लॉई डॉट पोस्ट ओके मींस जो भी हम चेक बॉक्स पे क्लिक करें गाइस उस चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही वो वैल्यू होएगी वो वैल्यू हमारे इस एरे में स्टोर हो जाएगी ओके सो जस्ट कॉपी दैट एंड पेस्ट इनसाइड वी मॉडल ओके सो मैं वी मॉडल कॉपी कर लूंगा paste right here right here and right here okay hum ek check box ke alawa multiple check boxes check kar sakte hain so that's why we have made post as an array okay taki hum check box pe click karke hum un values ko is array mein store kar paaye okay so if i save that so basically hamare paas jo post hai guys wo ek array hai okay so basically we have to read this array values right here okay jahan par hum details ki preview kar rahe hain ओके सो बेसिकली लेट्स से दैट इनसाइड यूएल प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिफाइन यूएल प्रॉपर्टी ओके सो यूएल एंड नाउ हियर वी हैव सम एलआई बट बेसिकली गाइस हमारे पास कोई आईडिया नहीं है कि एक यूजर हमारे कितने पोस्ट पे एग्जिस्ट कर सकता है माइट बी सम एम्प्लॉइज हमारे डेवलपर हो साथ ही साथ वो टेस्टर भी हो एज वेल एज वो हमारी कंपनी के सीईओ हो ओके okay? और अगर हम किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को फीड कर रहे हो सकती है उसकी पोस्ट जो हो वो एक डिजाइनर की भी हो साथ ही साथ वो एक डेवलपर हो ओके सो so, हमें कोई बेसिक आइडिया नहीं है अबाउट दिस एरे वैल्यूज ओके जहां पर हमारे पास हो सकता है माइट भी हमारे पास वैल्यूज में एरे में एक वैल्यू हो या दो वैल्यू हो हो सकता हो सभी के सभी वैल्यूज हो ओके सो वी आर गोइंग टू रीड दिस एरे बाय यूजिंग अ डायरेक्टिव कॉल्ड वी फॉर ओके इस डायरेक्टिव के बारे में गाइस हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में पढ़ा था ओके सो वी फॉर लेट्स से पोस्ट और लेट्स से पी इन पोस्ट सो बेसिकली गाइस हम एक एरे डिफाइन करने वाले सो इट्स नॉट अ सिंगुलर इट्स प्लूरल ओके सो दिस इज पोस्ट्स ओके सो दिस इज एम्प्लॉय पोस्ट्स पोस्ट सेयर पोस्ट पोस्ट ओके सो दिस कंटेन द प्लूरल वैल्यू वेयर वी हैव टू स्टोर मोर देन वन पोस्ट ओके बेसिकली इट्स एन एरे ओके तो हमें रीड करने वाले समथिंग कॉल्ड पोस्ट इन पोस्ट्स ओके सो यहां पर क्या करेंगे गाइस सिंपली we have to write called post okay this is an array and this is the individual value of array okay so may save karunga is file ko just go to browser reload this page and now let's say sanjay email should be let's say abc@gmail.com designation should be something called php but उस कंपनी में जिस कंपनी में ये एम्प्लॉय काम करता हो सकता हो गाइस इसकी डेजिग्नेशन और इसके पोस्ट में डिफरेंस हो सकती है ओके सो बेसिकली लेट्स फाइंड दिस एम्प्लॉय एज अ डेवलपर एज वेल एज डिजाइनर ओके सो नाउ गाइस वी एज वी कैन सी दैट आवर वैल्यू हैज नॉट बीन रेंडर्ड ओके हमारे वैल्यू शो नहीं हुई सो बेसिकली जस्ट गो टू एडिटर आई थिंक वी हैव सम एरर सो दिस इज द पोस्ट एरे एंड नाउ This is post array is actually inside this employee object. Okay, so I will copy it now. Just paste it here. Okay, so basically, guys, post in employee dot posts. Okay, so just I save it now and I will go to browser. And now this employee has two posts like developer and designer. Okay, so if I click on CEO, so right now as we can see that the CEO value is appended in our post section. Okay, so if I uncheck that, value has gone. ओके सो दिस इज कॉल्ड द चेक बॉक्स बाइंडिंग ओके सो इफ आई क्लिक ऑन समथिंग लाइक दैट ओके गाइस सो ये है हमारे एम्प्लॉई फॉर्म जहां पर हमने इनपुट बाइंडिंग एज वेल एज चेक बॉक्स बाइंडिंग के बारे में बात की ओके सो इन चेक बॉक्सेस को गाइस हमें एक एरे में स्टोर किया हमने और वो बेसिकली एरे को हमने रीड किया समथिंग कॉल्ड v4 डायरेक्टिव को यूज करके ओके 
सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द समरी पॉइंट ऑफ व्यू गाइज हमने चेक बॉक्स बाइंडिंग के लिए एक एरे यूज किया जहां पर हम एक चेक बॉक्सेस के अलावा मल्टीपल चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं ओके सो वी हैव टू स्टोर द वैल्यूज ओके सो फॉर दैट वी हैव मेड अ सिंपल एरे ओके जहां पर हमने एक एरे को बनाया और उसमें वैल्यूज को हमने स्टोर करी एंड फाइनली फॉर द प्रिव्यू पर्पज वी हैव यूज कॉल्ड वी फॉर डायरेक्टिव टू रीड दैट Okay, so by the help of this video session, guys, we actually learn about the checkbox binding in Vue.js application. In our next video session, guys, we will see that about radio binding. Okay, so for this video session, guys, thank you for watching. Have a great day.